ఇటీవల ప్రేక్షకులు నమస్కారం ఇప్పుడు మన ముందు ఒక దిగ్దర్శకుడు ఉన్నారు చేసింది తక్కువ సినిమాలు అయినా కూడా వాటిల్లో అత్యధికం అశేష ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొంది ఆయనకి మంచి కీర్తి ప్రతిష్టను సంపాదించి పెట్టాయి అలాగే ఆయన బాలీవుడ్ చెందినటువంటి కొంతమంది స్టార్ హీరోయిన్స్ని తెలుగుకి పరిచయం చేశారు అలాగే తర్వాత కాలంలో గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన ప్రభాస్ని ఆయనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కొంతకాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ త్వరలో మళ్ళీ మన ముందుకు రావటానికి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో కృషి చేస్తున్న ఆ దర్శకుడి పేరు ఈపాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎస్ హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ జయంత్ సి పరాంజీ గారు నమస్తే జయంత్ గారు నమస్తే చాలా చాలా సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇందాక ఏదో దిగ్దర్శకుడు అన్నారు దానికి స్పెల్లింగ్ కూడా రాదు నాకు అలా ఆ మాట ఆ పెద్ద మాటలు అంటే మీరు దర్శకుడు అండి దట్స్ అంతే అంటే ఎందుకన్నానంటే ఒక ప్రేమించుకుందాం రా అనే సినిమాతోటే ఒక ట్రెండ్ సృష్టించారు మీరు ఆ ట్రెండ్ అనేది ఏమిటో అందరికి తెలిసిందే రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చిన ఆ తర్వాత వచ్చిన అనేక అనేక సినిమాలకి అదే మార్గదర్శకం ప్రేమించుకుందాం రా అంటే ఈ సినిమాతోటి ఒక బీభత్సమైన హిట్ అది అప్పట్లో సో ఆ వెంటనే చిరంజీవి గారిని డైరెక్ట్ చేయటం అది అప్పుడు ఎలా అనుభూతి చెందారు దాన్ని అంటే నాకు నిజంగా షా నాకే షాక్ అండి అసలు ఏది చిరంజీవి గారితో ఈ సెకండ్ ఫిల్మే ఒక డైరెక్టర్కి అంటే చూడండి ఈవెన్ నావు యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ వాంటింగ్ వాళ్ళ అంబిషన్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారితో చేయాలి ఒక సినిమా ఏదో ఒక రోజు చిరంజీవి గారితో ఆయనతో చేయాలనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ కూడా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన సినిమా బట్ ఇప్పుడు కూడా సో నాకు ఐ వాజ్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ షాక్ దట్ నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్ నాకు సెకండ్ సినిమా ఆయనతో చేసే ఛాన్స్ అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆయన ఒప్పుకోవడం ఆయన ఆయన ఒప్పుకున్నారా లేకపోతే ఆయనే అసలు అంటే ఎక్కడో ఆయన గ్యారంటీగా ప్రేమించుకున్నారా చూసుంటారు ఆయన ఓకే లేకపోతే అసలు నాకే అసలు నాకెందుకు దాని గురించి అసలు ఎప్పుడు మాట రా దాని గురించి అసలు ఏమీ ఆ డిస్కషన్ రాలేదు ఎందుకంటే నేను ఐ గాట్ కాట్ అప్ విత్ ఓకే ఒక ఆయనతో అసలు సముద్రం అసలు అంతే అసలు ఇట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సో ఆయన నాకు సెకండ్ సినిమాకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఐ డెఫినెట్లీ నా అదృష్టం అండి అది ఇట్ ఇస్ జస్ట్ నథింగ్ ఎల్స్ అప్పుడు అంటే ఆయన నుంచి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు స్టోరీ అది ఉందా స్క్రిప్ట్ ఉందా చేతులు నాకు ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే నాగు బాబు ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చారండి అంజనా అవును జయ నా దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంది ఊరికే పాయింట్ విను ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్తానని పాయింట్ నాగబాబు దేని అవును ఈ ఐడియా ఆయనదే అసలు ఓకే వచ్చి నాకు నేను చాలా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తుంటాను కాబట్టి ఆయన ముందే చెప్పాడు వాక్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ బేస్ అయ్యాను అని చెప్పి ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చాడండి దానికి ఇంకో క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేసి అందులో ఏంటంటే ఒకే హీరోయిన్ ఒక సిస్టర్ క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేశాడు నాగబాబు దట్ ఈస్ నాగబాబుజ్ ఐడియా కాదండి రంబ క్యారెక్టర్ రంబ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంటర్వల్ ట్విస్ట్ కూడా ఆయన నాగబాబు చెప్పాడు ఆయన ఇంటర్వల్ ట్విస్ట్ చెప్పగానే చాలు బాబు నాకు నాకు మిగతా ఏం చెప్పవసరం లేదు ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ దిస్ ఎవరితో అని అడిగాను నేను అప్పుడు తెలియదు నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే వచ్చి నేను ఒక థాట్ చెప్తున్నాను నీకు నచ్చితే వీల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అన్నాను ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అన్నాను అప్పుడు ఆయన నాగబాబు అన్నాడు ఇది అన్నయ్యతో నేను షాక్ అండి అసలు అదేంటండి చిరంజీవి గారితో అవునండి ఆల్రెడీ ఆయనకు ఒక థాట్ తెలుసు ఆయనకి దీన్ని ఏమైనా డెవలప్ చేయగలమా అంటే అప్పుడు నేను ఇమ్మీడియట్గా ఐ సెడ్ నేను నాకు పచ్చూర్ బ్రదర్స్తో నాకు ట్రావెల్ అండి నాకు వాళ్ళు బాగా తెలుసు నేను వీల్ క్యారీ ఆన్ విత్ సో అప్పుడు పచ్చూర్ బ్రదర్స్ దిగారండి ఓకే అక్కడి నుంచి అసలు త్రీ మంత్స్ సరదాగా అసలు ప్రతిరోజు సిట్టింగు జోవియల్ సిట్టింగ్ అండి అన్ని నాగబాబు కూడా రోజు వచ్చేవాడు వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే కూర్చున్నాం ఇట్ వాజ్ స్క్రిప్ట్ సిట్టింగే వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి ఇట్ వాజ్ లైక్ గ్రేట్ ఫన్ అఫ్ కోర్స్ నాచురలీ దానికి ముందే చేంజ్ గారిని కలవడం మీకు మధ్య ఏమైనా జరిగిందా అప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ విషయంలో ఏమన్నా ఇట్ వాజ్ ఆల్ వెరీ క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అండి నాకు ఎందుకంటే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా సురేష్ ప్రొడక్షన్లో చేసినప్పుడల్లా మొత్తం వాళ్ళతోనే మా జర్నీ స్టార్టెడ్ ద్రోణ నక్షత్రం టైం నుంచి వాళ్ళతో జర్నీ అయింది సో ఐ హోన్ దెమ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ దట్ 
సో వాళ్ళు బాగా క్లోజ్ అండి గురువుగారు గురుగారు నేను ఇద్దరిని బ్రదర్స్ని వెరీ అటాచ్ నేను రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేవాడిని సో ద గ్రేట్ ర్యాపో సో వాళ్ళు రావడంతో స్పెషలీ వెంకటేశ్వర గారు తర్వాత గోపాలకృష్ణ గారు వచ్చారు ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ అంతా వెంకటేశ్వర గారితో అండ్ నాగబాబు ఐ ఇట్ వాజ్ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి బట్ బిఫోర్ దాట్ చిరంజీవి గారిని కలవడం నేను చేస్తున్న సార్ ఇట్ వాజ్ నేను అప్పుడే చెప్పానండి సార్ ప్రతి డైరెక్టర్ చెప్తాడు సార్ నేను ఒకప్పుడు క్యూలో నుంచి మీ సినిమాలు చూసేవాడిని సార్ సో నేను కూడా అదే డైలాగులు చెప్పానండి అది కట్ నథింగ్ ఆయన నవ్వారు అప్పుడు ఆయన కరెక్ట్ చాలా పీక్లో ఉన్నారు అవునండి అసలు యా ఇట్ వాజ్ యూజ్ ఆల్రెడీ అసలు మెగా స్టార్ అండి అసలు అదే సో నేను ఇనిషియలీ బాగా నర్వస్ అయిపోయారండి బట్ ఆయన సి దట్ ఈస్ వై ఈజ్ మెగా స్టార్ అండి అది నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా భుజం మీద చేయేసి చాలా అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీగా బాగా లైక్ ఎప్పుడో జిగిరి దోస్తులాగా ట్రీట్ చేశారండి నన్ను సో దాట్ మేడ్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ మీ అండి బట్ ఆయనకి ఒక విషయం ఒకటి చెప్పలేదండి నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను మీకు చెప్తున్నాను అంతకుముందు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేను కూలీ నెంబర్ వన్ అనే సినిమా వెంకటేష్తో రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్షన్ అండి ఆ సినిమా చేశానండి నా వర్క్ నచ్చి రాఘవేంద్రరావు గారు నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నానే దానికి జాయిన్ అయిపోయి చిరంజీవి గారితో సినిమా చేస్తున్నాను అంటే నేను సార్ అన్నాను జాయిన్ అవ్వ అన్నాను గరాన మోగుడు సినిమా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశానండి బట్ ఒక షెడ్యూలే చేశాను బట్ ఆయనకి గుర్తులేదండి అస్సలు ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఓపెన్ అవుతున్నాను ఒక షెడ్యూల్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ హైదరాబాద్లోనే రాఘోపాలరావు గారితో నగ్మతో ఈ సీన్స్ అన్ని నేను ఉన్నానండి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రాఘవేంద్ర గారితో లేదు క్లాప్ పట్టుకోలేదు అప్పటికి ఆల్రెడీ సో నేను కొంచెం చిన్న సీనియర్ నాట్ కో డైరెక్టర్ అండి బట్ కొంచెం ఆ మిడిల్ లెవెల్లో అసోసియేట్ అంటారు ఏదో అప్రెంటిస్ అయితే కాదు అప్రెంటిస్ కాదండి ఎందుకంటే అప్పటికి ఆల్రెడీ త్రీ ఫిల్మ్స్ చేశాను అసిస్టెంట్గా సో కొంచెం ఆ మిడిల్ లెవెల్లో సో నాతో పెద్దగా ఆయనతో ఇంటరాక్షన్ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఆయనతో యూజువలీ కో డైరెక్టరే మాట్లాడతారు డైలాగులన్నీ నేను కొంచెం దూరంగా ఉండి నేను బట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ చేశానండి ఆ సినిమా బట్ హీ డస్ నాట్ రిమెంబర్ మీ సో నేను కూడా ఆయనకు గుర్తు చేయలేదు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అండి నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు సో ఎప్పుడు నేను క్వైట్ అయిపోయాను నేను చెప్పలేదు బట్ ఐ కుడ్ ఐ డిడ్ ఓన్లీ ఒక షెడ్యూలే చేశాను దాని తర్వాత సురేష్ బాబు పిలిచాడు వెళ్ళిపోయాను అండి రాఘేంద్ర రావు కొంచెం తిట్టారు ఏంటే ఆ మిడిల్లో వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు నువ్వు ఉండు కొంచెం నేను ఏంటంటే కొంచెం సీన్స్ కొంచెం కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండేదండి ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తెగ చూసేవాడిని సార్ ఈ సినిమాలు ఆ సీన్ ఈ సినిమాలు ఆ సీన్ ఆ సినిమాలు ఈ సీన్ అని చెప్పేవాడిని ఓకే సో నేనంటే బాగా ఇష్టం రాఘేంద్ర రావు గారి బట్ ఆ ఒక షెడ్యూల్ చేసి వెళ్ళిపోయాను నేను సో దట్ వాజ్ మై చిరంజీవి గారితో ఫస్ట్ పరిచయం యాక్చువల్గా అసలు బట్ ఎప్పుడు దూరంగా అసలు ఏదో లైట్లు వెనక ఎక్కడ నుంచుని కెమెరా వెనక నుంచు చూసి అంతే అండి ఆ బ్యాచ్లో అప్పుడు ఆయన ఏడుగురో ఎనిమిది మంది అసలు అసిస్టెంట్ ఏది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సో ఆ టీంలో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండి బట్ ఆయనకి గుర్తులేదు అస్సలు గుర్తులేదు సో నేను కూడా ఎందుకు దాన్ని గుర్తు చేయాలండి బట్ ఇట్ వాజ్ ట్రిమెండస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండి అంటే ఆయన చేసేటప్పుడు అందులో అంటే బావగారు బాగున్నారు చూసేసి ఫస్ట్ జనాలు ఇదైపోయింది చిరంజీవి గారు డూప్ లేకుండా చేసినట్టు బా బంగీ జంగ్ బంజీ జంప్ అండి అది అనుకోకుండా అనుకోకుండా అది ప్లాన్ లేదండి స్క్రిప్ట్లో లేదు అది అసలు న్యూజిలాండ్ అని కూడా ఫస్ట్ అనుకోలేదండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్షన్ అయితే అసలు న్యూజిలాండే లేదండి బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ కూడా లేదు అసలు ఫస్ట్ వర్షన్లో పర్చు బ్రదర్స్ ఒక వేరే వర్షన్ మొత్తం ఇండియాలోనే సెటప్ చేసి వేరే వర్షన్ ఒకటి చెప్పారండి నాకు అస్సలు అస్సలు ఎక్కలేదండి ఏవేవి ఇదేంటి అసలు చాలా పాత సినిమా లాగా ఉంది అని చెప్పి నేను కొంచెం అలిగి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి తర్వాత కొంచెం అవన్నీ జరిగాయి చాలా జరిగాయి తర్వాత చిరంజీవి గారు వచ్చి ఏం చెప్పు నీకు ఏం కావాలో చెప్పు అప్పుడు వాళ్ళు రాస్తారు కానీ నువ్వు చెప్తే తప్ప వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు అంటే అప్పుడు నేను అన్నాను సార్ మనం మోడర్న్గా కొంచెం ఏదన్నా మరీ ఓల్డ్ స్కూల్లా కాకుండా కొంచెం ఏదన్నా లెట్స్ డూ సంథింగ్ మోడర్న్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మొత్తం ఎక్కడో ఫారెన్లో ఎక్కడో సెటప్ చేద్దాం అండి అప్పుడు కొత్త లుక్ ఉంటుంది ఆ ఫారెన్ ఆయనకి నచ్చిందండి ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఆ ఫారెన్లో సెటప్ చేసాం ఆ క్యారెక్టర్ అందరూ ఫారెన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకి ఆ గెటప్ ఇవన్నీ సెట్
అండ్ నేను అప్పుడు నేనే అప్పుడు ఆ చెక్ ప్యాంట్స్ అవన్నీ వెళ్ళి చూపించాను నేను సార్ ఇలాంటివి బ్లాక్ షర్ట్స్ అండ్ చెక్ ప్యాంట్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటుంది అంటే ఆయన అసలు ఏంటి నన్ను జోకర్ కింద చూ నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి కరెక్ట్గా అదే టైంకి ఈ ప్యాంట్లు అవన్నీ చూపిస్తున్నాను సార్ ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటాయి సార్ ట్రెండ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా తెలుగుకి రాలేదు ఇంకా ఫారెన్లో వచ్చింది ఆ బాంబే ఇట్ ఎస్ జస్ట్ అరైవ్డ్ ఇన్ బాంబే ట్రై చేయండి అంటే ఆయన ఫస్ట్ కొంచెం హెసిటేట్ చేశారు నాకు లక్కీగా చూడండి అసలు ఎలా అన్ని సెట్ కొన్ని అన్ని సెట్ అవుతాయి కరెక్ట్గా అప్పుడే బన్నీ ఆస్ట్రేలియా నుంచి ల్యాండ్ అయ్యాడు అండి అవునా అప్పుడే కరెక్ట్గా చిరంజీవి ఇంటి ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అండి కరెక్ట్గా అతను ఈ చెక్ ప్యాంట్స్ వేసుకుని వచ్చాడు ఇది బన్నీతో చాలాసార్లు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ నీ వల్లే అసలు నాకు చిరంజీవి గారిని నేను ఒప్పించగలగను సో నేను చూపించాను సార్ చూడండి సార్ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు అండి దానివల్ల అసలు ఈయన ఈయన ఒప్పుకున్నారు అది అది బాగా క్రేజ్ అయ్యి నేను ఎప్పుడు బన్నీకి చాలాసార్లు చెప్పాను థ్యాంక్స్ టు యూ మ్యాన్ ఆల్ క్రెడిట్ టు యూ ఓన్లీ సో సో దాంతో చెక్ ప్యాంట్స్ బాగా క్రేజ్ అయిపోయింది కదండి సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ కొన్నిసార్లు ఈ చిన్న చిన్నవి యాడ్ టు ద ఫిల్మ్ అండి ఇది కావాలని చేశారా బంజీ జంప్ అనేది లేకపోతే మామూలుగా లేదండి అక్కడ సాంగ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో సాంగ్ ఇది న్యూజిలాండ్కి వెళ్ళామండి సినిమా అంతా న్యూజిలాండ్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా న్యూజిలాండ్ కాబట్టి అక్కడ చేసాము అండ్ ఫస్ట్ బంచ్ సాంగ్స్ షూట్ చేసామండి త్రీ సాంగ్స్ ఒకేసారి ఫినిష్ చేసాము చేసి అప్పుడు డాన్స్ మాస్టర్ని పంపు చేసి సీన్స్కి వెళ్ళాం ఆ సాంగ్స్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది నేను ఇది చూసానండి ఓకే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళు చేస్తున్నారండి ఆల్ దీస్ యంగ్స్టర్స్ కొంచెం కింద నుంచి చూస్తాం పై నుంచి దూకేస్తున్నారు భయం వేసిందండి అసలు మై గాడ్ హవర్ దీస్ ఫలోస్ డూయింగ్ ఇట్ అండి ఒకసారి నాచురల్లీ ఎందుకంటే విత్ హ్యూజ్ హైట్ అండి కింద ఏమో రివర్ ఫ్లోయింగ్ అసలు అండ్ ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్ వాటర్ అండి అది నేను ఊరికే నాకు ఐడియా వచ్చి సార్ మీరు ఇది చేస్తే ఇది ఎక్స్ట్రాడనరీ ఏది ఫస్ట్ షాట్ అవుతుందండి ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ అంటే ఆయన ఒక సెకండ్ కూడా ఎస్టేషన్ ఆ చేసేస్తాను ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తామని రేపు మార్నింగ్ చేసేద్దామని నేను సో అలా అసలు ఆయన ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా దానిలో లేదండి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం అండి ఫస్ట్ టైం ఆయన ఓకే ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అసలు దాని అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించాను దాన్ని రిపీట్ చేసి రిపీట్ చేశాను ఎందుకంటే నేను అప్పుడే నాకు గుర్తుందండి ఆయన చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఆయన వాటేసుకున్నాను నేను అసలు నేను తట్టుకోలేక అసలు నేను వెళ్ళి వాటేసుకుని నేను అన్నాను సార్ దిస్ ఇస్ అ టూ క్రోర్ షార్ట్ సార్ చాలు సార్ ఇది నాకు ఆయన ఆయన తెగన అవ్వాడండి లైక్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ దాంట్లో పిక్నిక్ లాగా అయిపోయిందండి సినిమా అంతా మొత్తం అసలు ఆడుతూ పాడుతూ నిజంగా అంటే ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ సీన్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీన్స్ కదండి కామెడీ సీన్స్ సో షూటింగ్లోనే నవ్వుకొని అసలు ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా చేస్తారో ఒక ఆర్టిస్టు అలాగే చేశారండి ఆ సినిమాని ఎవ్రీ సీన్ కానీ ఏది అసలు ఎక్స్ట్రాడనరీ ఆ హార్డ్ వర్క్ అనేది అసలు అందుకే ఆయన మెగాస్టార్ అండి ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎస్పెషలీ అబౌట్ డిసిప్లిన్ ఇది సినిమా అనేది మనం ఒక మర్యాదతో చేయాలి ఇప్పుడు నేను చాలామందికి చెప్పానండి మనం ఆడియన్స్ని ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటామండి యూ షుడ్ ఆయన చెప్పారండి యూ షుడ్ నెవ్వర్ ప్రతిది ప్రతి సీన్ క్వశ్చన్ చేయి ఈ సీన్ ఎందుకు ఉంది ఈ సినిమాలో ఉండాలా అవసరమా ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారు దాట్ థింగ్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు లెట్ ఎస్ నాట్ వేస్ట్ ఒక సీన్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు ఏదో వాల్యూ ఉండాలి రిస్పెక్ట్ ది ఆడియన్స్ రిస్పెక్ట్ ఇప్పుడు నోబడి ఈజ్ రిస్పెక్టింగ్ ది ఆడియన్స్ అండి ఆ మన ఏది చేసినా కూడా చూసేస్తారు అన్నది బట్ ఆయన దగ్గర అది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సో ఐ ట్రీట్ ది ఆడియన్స్ లైక్ అంటారే దేవుళ్ళలాగా చూడాలి వాళ్ళని చాలామంది ఆడియన్స్ని ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసి వేసుకుంటున్నారు మన ఏం చేసినా కూడా చూసేస్తారు అన్నది బట్ తెలిసిపోతుంది కదండి రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం మనం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేస్తున్నారు జనాలు సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిస్పెక్ట్ యువర్ ఆడియన్స్ అండి don't insult the audience uh, that is what is happening unfortunately today anyway so adi ayan degra chiranjeevi gar degra nechukunnaru 
నెవర్ టేక్ ది ఆడియన్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఏదో ప్రతి సీన్లో ఏదో ఒకటి ఉండాలి లేకపోతే అసలు ఆ సీన్ ఉండకూడదు స్క్రిప్ట్లో ఉండకూడదు అండి అది ఆల్రెడీ పర్చూర్ బ్రదర్స్ వల్ల అసలు ఇట్ ఇట్ వాజ్ బట్ స్క్రిప్ట్ వాజ్ అ బిగ్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఆ సినిమా ఏది హిట్ అవ్వడానికి ఆ స్క్రిప్ట్ లేకపోతే సినిమా లేవు కదండి ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ ఆ టైటిల్ కూడా బాగున్నారు బాగున్నారు అది అదే అంటున్నా టీమ్ వర్క్ అండి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆ టైటిల్ నా దగ్గర విఎన్ ఆదిత్య అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అండి అవును ఈ వాజ్ మై అసిస్టెంట్ అండి అవును ఆ టైటిల్ తాను చెప్పాడండి అవునా ఆదిత్య కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉందండి ఆ సినిమాలో దట్ ఈస్ వై ఐ సెట్ టీమ్ నాగబాబు దగ్గర ప్రసాద్ అని ఒక అసిస్టెంట్ ఉండేవాడు అతను బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాడు రాజ్ సిమా అని ఒక రైటర్ ఉండేవాడు అతను ఈ వాజ్ ఆల్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అసిస్టెంట్స్ అందరూ కూర్చుని డిస్కషన్లో ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్ డిస్కషన్ అండి ఐ ఆల్వేస్ లిసన్ టు ఎవ్రీబడి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అని అందరినీ కూర్చోబెడతాను సిట్టింగ్లో నెవర్లో ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఒకరోజు డైరెక్టర్లు అయ్యేవారుగా సో ఏదో ఉంటుంది సో యూ టేక్ వాట్ ఎవర్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దెమ్ సో ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ ఆ సినిమాకి మాత్రం నాట్ దట్ సినిమా అండి ప్రతి సినిమాకి టీమ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆదిత్య కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది రాజ్ సినిమా కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రసాద్ నాగబాబు ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ థాట్ అతనితో వచ్చాడు అనమాట సో సత్యానంద్ గారి అతను కూడా ఊరికే సరదాగా ఒక రెండు రోజులు కూర్చున్నాను ఆయన చిరంజీవి గారు అంటే సత్యానంద్ గారు కూడా ఆయన వస్తారు కాబట్టి అది ఈ పాట వచ్చి సరదాగా ఆయన ఒక టూ డేస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఆయన సో ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్క్రిప్ట్ బాగా ప్లస్ అండి అవుట్డోర్ షూట్ అవుతుంది పార్ట్ తప్ప అది సెంటిమెంటల్ రచన అండ్ పరేష్ రావులు ఎందుకంటే యాంగ్రీ ఫాదర్ కాబట్టి అప్సెట్ అయిన ఫాదర్ కాబట్టి ఆ సీన్స్ తప్ప కొంచెం చిన్న సెంటిమెంట్ చిరంజీవి గారు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారండి ఎంత పెద్ద హిట్ అవటంలో నిన్ననట్టు ఆ సెంటిమెంట్ సీన్స్ ఏవైతే ఉండయో అవి బాగా ఫ్యామిలీ బాగా కనెక్ట్ అయినాయి చిరంజీవి రంభ బ్రహ్మానందం సీన్లు అట్లాగే చిరంజీవి రంభ శ్రీహరి ఈ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఇలేరియస్గా నవ్వించాలా వరకు పర్చురి వెంకటేశ్వరరావు గారు అండి సీన్స్ కన్సీవ్ చేయడం కానీ ఆ డైలాగులు రాయడం ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ ఆయన రాశారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ గోపాలకృష్ణ గారు వచ్చి కొంచెం చిన్న దాన్ని చిన్న మాస్ బిట్లన్నీ ఆయన ఇది మీకు సంబంధించి ఆ క్రెడిట్ కూడా మీకు ఎందుకు ఇవ్వాలంటే బ్రహ్మానంద్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆయన చేత అలా చేయించడం ఆయన ఆయన కొంచెం ఇంత మెటీరియల్ ఇస్తే ఆయన ఆడుకుంటాడు అండి ఆయన బ్రహ్మానందం రియలీ ఆ ఫ్రిజ్ లో పెట్టానని చాలా కామ్ గా అమ్మాయి రంబ చెప్తే అది కూడా చెప్పాను రమ్మకి చెప్పాను అస్సలు చాలా క్యాజువల్ చెప్పు అప్పుడే ఆయన రియాక్షన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది పడుకొని కాళ్ళు ఆడించుకుంటూ సింపుల్గా ఈజీగా చెప్పేస్తుంది ఈయన కూడా కొంచెం లేట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వకుండా సార్ ఓకే నా అని అని కొంచెం కొంచెం ఆ డబుల్ టేక్ అంటారు అమ్మాయి ఏదో చెప్పి ఏదో విన్నాను అన్నట్టుంటాడు ఆ తర్వాత మైండ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రిజ్లోనా ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ ఫన్ అండి సో ఎంత నవ్వుకున్నామో మీకే అర్థం అవుతుంది కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ వీ లాఫ్ ఎంజాయ్ డేట్ ఎన్ని టేకులు బట్ అస్సలు బట్ వీ ఎంజాయ్ డేట్ అండి అంటే డైలాగ్ చెప్తూ నవ్వేసేవారు ఆయన నవ్వేసేవారు రంబ అసలు నవ్వేసేది బ్రహ్మానంద అస్సలు ఆయన అసలు అందులో మళ్ళీ అమ్మాయి ఇన్నోసేస్ రాత్రి పూట అయితే అంటే వాడు తినాలి రాత్రి పూట అయితే దెయ్యాలు ఎక్కడ పడితే అది తిరుగుతాయి అని చెప్పేసి మళ్ళీ అది లైట్ పోయేటట్టు చేసి తమాష ఏంటంటే బ్రహ్మానందం ఓన్లీ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంటాడండి ఆయన సెకండ్ హాఫ్లో అస్సలు మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ జోలికి వెళ్ళలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుందండి ఆ ఒక స్టేజ్లో ఏది స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోనే అనుకున్నాం అరే కరెక్ట్గా ఎక్కడో ప్రీ క్లైమాక్స్తో దింపితే బాగుంటేందేమో అసలు బ్రహ్మానందం సడన్గా హే రాజు అని వచ్చేసాడు అనుకోండి కరెక్ట్గా పెళ్లి టైం అప్పుడో ఏదో ఇట్ విల్ బీ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని అనుకున్నాం బట్ వదిలేసేమండి థాట్ ఇట్ వుడ్ హ్ బీన్ అనదర్ ప్లస్ అయ్యేదేమో చెప్పలేమండి అదే కరెక్ట్గా క్లైమాక్స్కి ముందు కొన్నిసార్లు కమెడియన్స్ వచ్చి ఆడుకుంటారు ఆ ఫార్ములా ఇంకా స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ బ్రహ్మానంద గారే చాలా సినిమాల్లో క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చి మొత్తం చిన్న షేక్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటాడు ఆయన దానివల్ల కూడా సినిమాలు ఆడేయండి ఇది రీసెంట్గా వచ్చిన సినిమాలు కూడా అప్పుడు అనుకుని సరే వద్దులే ఇక్కడ ఆల్రెడీ శ్రీహరి కోటాది సెకండ్ హాఫ్లో వాళ్ళు కామెడీ సీన్స్ భలే ఉంటాయి ఎంఎస్ నారాయణ డాక్టర్ కింద ఒక ఒక సీను 
సరే ఎందుకు లేదు మరి ఓవర్ డోస్ అయిపోతుంది అని చెప్పి అప్పటికే నిజంగా నవ్వుకోలేక అదొకటి తర్వాత రంభా చిరంజీవి ముద్దు సీన్ ఒకటి కోటా శ్రీనివాసరావు శ్రీహారి ఉంటారు దాన్ని రిపీట్ చేయడం రిపీట్ చేయడం ఇట్ వాస్ రియలీ సో ఫన్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫన్ అండి స్క్రిప్టింగ్ టైంలోనే అసలు ఊరికే డిస్కషన్లోనే ఇవి చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అసలు తెగ నవ్వేవాళ్ళం దాన్ని రాసిన తర్వాత ఆయన ఇంకా కొంచెం డైలాగులు అసలు వెంకటేశ్వర గారిది సో సో షూటింగ్ అప్పుడు యూ కెన్ ఇమాజిన్ అండి ఎంత ఎంజాయ్ చేసాం రియలీ అప్పుడు ఎన్ని రోజులు చేసి ఉంటారు ఇది చాలా తక్కువ రోజులు అండి అసలు నాకు తెలిసి సిక్స్టీ ప్లస్ డే సిక్స్టీ డేస్లో అయిపోయింది సినిమా మొత్తం అక్కడ న్యూజిలాండ్ న్యూజిలాండ్లో ట్వంటీ డేస్ అలా చేసామండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సాంగ్స్ చాలా అవుట్డోర్ ఫస్ట్ హాఫ్లో చాలా అవుట్డోర్ సీన్స్ అన్నీ అవుట్డోర్ సీన్స్ అన్నీ అక్కడ చేస్తాం కొన్ని ఇండోర్ ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసాం బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ అక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అండి అది కూడా బిఫోర్ షెడ్యూల్ అనుకున్న షెడ్యూల్ ముందే అయిపోయిందండి వర్క్ సో కొంచెం సో ముందే సో నాగబాబు వెరీ హ్యాపీ అనుకోకుండా అంటే తొందరగా అయిపోయింది కొంచెం మిగిలింది నాకు ప్రొడ్యూసర్గా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీ సార్ మీకు సంబంధించినంత వరకు ఈ సినిమా అంత మంచి విజయం సాధించడానికి సక్సెస్ఫుల్ కావడానికి మీ రీజన్స్ ఏమంటారు ఫోర్ ఫైవ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ రీజన్ డెఫినెట్లీ స్క్రిప్ట్ అండి అది స్క్రిప్ట్ లేకపోతే దెల్ బి నో ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఏ సినిమాకైనా స్క్రిప్ట్ ఇంపార్టెంట్ హిట్ అవ్వడం కానీ ఫ్లాప్ అవ్వడం కానీ స్క్రిప్ట్ వల్లే అండి మీరు సెకండ్ చిరంజీవి గారు అండి ఆయన అసలు ఆయన లేకపోతే అసలు ఆ క్యారెక్టర్ అది అది ఆయన మొత్తం అసలు అండ్ కొన్ని సీన్లు అయితే అసలు ఎక్స్ట్రాడనరీ ఏది ఈ కామెడీ సీన్లు చేస్తూ ఫస్ట్ టైం రచనని కలవడం ఒక మంచి సీన్ ఉందండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏ ఏమైందమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని ఒక అడుగుతాడు అండి యాజ్ అ స్ట్రేంజర్ కంప్లీట్గా దట్ ఈస్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండి ఒక అమ్మాయి ఏడుస్తుంది సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ హెల్ప్ చేయాలన్నది ఆ మంచి డైలాగ్ సీన్ అండి అది కూడా ఆ సీన్లో కూడా అసలు ఎంత నీట్గా అసలు ఎక్కడ అది ఓవర్ డూ చేయకుండా కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదండి యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అది ఈ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి సో డెఫినెట్లీ సెకండ్ చేసినట్టే ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి హస్బెండ్గా యాక్ట్ చేయాల్సి అవునండి తీసుకోవడం ఆ డిసిషన్ తీసుకోవడం ఈ అమ్మాయి రియాక్షన్ దట్ సీన్ వాజ్ అ బిగ్ హెల్ప్ అండి ఫస్ట్ హాఫ్ సో ఇట్ సెట్ ద మూడ్ ఫర్ ద సెకండ్ హాఫ్ థర్డ్ డెఫినెట్లీ మనీష్ శర్మ అండి ఆ సాంగ్స్ అసలు ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫైవ్ సాంగ్స్ ఎక్స్ట్రాడనరీ సాంగ్స్ ఇచ్చాడు మనీ రియలీ నాకు మనీ అంతకుముందే పరిచయం ఎందుకంటే ప్రేమ ప్రేమించుకున్నారాకి మూడు సాంగ్స్ తనే చేశాడండి మూడు హిట్ సాంగ్స్ అందులో మణి శర్మ సో నాకు న్యాచురలీ మనీ వాజ్ అ న్యాచురల్ చాయిస్ అండి అండ్ ఆల్ ద సాంగ్స్ వెర్ ఎక్స్ట్రాడనరీ అది అండ్ అన్ని సింగిల్ సిట్టింగ్స్లో వచ్చేసాయండి అన్ని ట్యూన్స్ అన్ని చిరంజీవి గారికి వినిపిస్తే ఆయ దీనికి అసలు ఆల్టర్నేట్ ట్యూన్స్ అవసరం లేదు ఇది ఇది ఓకే ప్రొసీడ్ అనేవారు ఆయన సో మనీ వాజ్ అ బిగ్ హెల్ప్ అండి చంద్రబోస్ కూడా సాంగ్స్ బాగా రాసాడు అయ్యో చంద్రబోస్ బోస్ అసలు నిజంగా సరదాగా అసలు తను కూడా జోబియల్ గారిని ఆ స్టోరీ మూడ్ క్యాచ్ చేశాడు బోసు సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ తను రాశాడు మీరు ఇంకో సాంగ్ మాత్రం సీతారామ్ శాస్త్రి గారు అవునండి ఇంకో సాంగ్ రికార్డ్ చేసేవండి అవునా బట్ సినిమాలో లేదు మామూలుగా ఫైవ్ సాంగ్స్ అనుకుంటా ఫైవ్ సాంగ్స్ అండి సిక్స్ సాంగ్ కూడా ఒకటి రికార్డ్ చేసి పెట్టాం నేను అప్పుడు నాగబాబు చెప్పాను సినిమా ఆడితే ఫిఫ్టీ ఎత్ డేకి జాయిన్ చేద్దాం బాబు షూట్ చేసి జాయిన్ చేద్దాం షూట్ చేయలేదు షూట్ చేయలేదు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాం వాళ్ళు ఓకే మూవీలో ఉన్న ఫైవ్ సాంగ్స్ లో ఫోర్ బోస్ రాస్తే ఒకటి సీతారామ్ శాస్త్రి గారు ఆ సాంగ్ ఎవరు రాసారో తెలియదు కానీ బట్ ఆ అదే ట్యూన్ వాడి ఓకే లిరికల్ మార్చి రామ చిలుకమ్మ సాంగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ రికార్డెడ్ ఫర్ మీ అండి అవునా ఆ క్రెడిట్ అంతా మణి శర్మ నాది అది వాడలేదు కాబట్టి సినిమా అప్పుడు నాగబాబు దత్ గారికి ఇచ్చేసాడు అది జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి బావ గారు బాగున్నారా విత్ రామ చిలకమ్మ ఆల్సో ఉంటే కనుక అది ఉండింటే అసలు ఇంకా అసలు బట్ ప్లేస్మెంట్ లేదండి ఆ సాంగ్ కి ప్లేస్మెంట్ లేదు సరి సరి వదిలేసాం దాని తర్వాత అది జస్ట్ అది కూడా ఎంత సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అది బాగారు బాగా నాకు చేసిన ట్యూన్ అది అది సో మణీ శర్మ డెఫినెట్లీ థర్డ్ చూడాలని ఉంది చూడాలని దాంట్లో దాంట్లో వాడారు ఫోర్త్ రీజన్ డెఫినెట్లీ నాగబాబు అండి ఎందుకంటే యాజ్ 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 అ ప్రొడ్యూసర్గా అసలు నాకు ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ అండి ప్రేమించుకుందాం అది ఒకటే కాదు
but the kind of freedom he gave as a producer jant ni ke em gaali ni ke what do you wanted script side gaani production side gaani edo tunes side gaani usually untundi kadandi there will always be some discussions untai opinions untai but he gave me that complete free free hand and okay. he definitely fourth reason fifth definitely brahmanandam <laughs> definitely brahmanandam ante migta artists kuda chaala baaga chesaranandi but i am not saying savakar janik gar gani a senior artist lu satyanarayan gar satyanarayan gar Uh, Paresh Rahul was also mm. extraordinary. Paresh Rahul was also doing that type of character. Yes, that's the first time. I'm a Paresh Rahul fan. So, I'm a correct set. 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 And of course, Sri Hari, Kota, Vilandru, everybody contributed. Achyut is also a small character. Yes, it's a small character. So, artists are doing that. But, somewhere, Brahmananda is a small character. So these are, and I think these are the five reasons. And I think that in the 25 years, the best comedy uh, scene is the best comedy scene. That scene is the best comedy scene. That scene is the best comedy scene. That scene is the best comedy scene. It is the uh, Raj Simhani Ashton. Hmm. అర్థం చెప్పాడు అండి ఆ సీన్ సో క్రెడిట్ గోస్ టు అది నేను ఎప్పుడు ఓపెన్ గా చేంజ్ గా ఒరిజినల్ గా క్రియేట్ చేసినా ఎక్కడైనా బయట లేదండి ఇది ఒరిజినల్ తను తనే అన్నాడు ఊరికే డిస్కషన్ స్టోరీ డిస్కషన్ లో సార్ అతను ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు అండి అనగానే గొల్లని నమ్మారు అందరూ సో అది ఆటోమేటిక్ గా పర్చు వెంకటేశ్వర గారు దబర్ దబర్ రాసారు ఆయన ఒక వర్షన్ సో ది ఐడియా థాట్ వాజ్ రాజ్మన్ సో ద టీమ్ ఆల్సో వాజ్ లైక్ అ బిగ్ రీజన్ అండి anni anni kalsu vastayandi sir for a film hit avalante it is not never one element andi all elements kalistene asalu for aro aro di kuda undi sir indra in meer cheppandi sir jayanth gari taking it is a team <laughs> thing andi it's, it's a team thing andi a team work cheyinchindi meere kada kitten ga స్క్రిప్ట్ లో అదే ఐఎమ్ ఓన్లీ ద క్యాప్టన్ ఆఫ్ ద షిప్ అండి బట్ దెర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇదే మొత్తానికి బావగారు బాగున్నారు అనేది అంటే ప్రేమించుకుందాం రా తర్వాత చాలా మందికి ఏంటంటే సెకండ్ మూవీ అనేది పెద్ద టెస్ట్ అవునండి ద్వితీయ విఘ్నం అంటారు ప్రతిసారి చాలా మంది రాస్తారు ఈ పలానా జయంత్ ద్వితీయ విఘ్నం దాటుతాడా ఓహో అచ్చా నిజంగానే అండి అప్పుడు ఎవరు ఏనంతే అంటే ఫస్ట్ పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ కి రెండో సినిమా చేసేటప్పుడు ఇది ఇది కామన్ గా కామన్ అవును మీడియాలో వచ్చే న్యూస్ అనమాట ఇది ద్వితీయ విఘ్నం దాడతాడా అని ఇలా ఉంటది సో మీరు దిగ్విజయంగా దాన్ని దాటేశారు ఇది అప్పుడు ఆ సినిమా క్రెడిట్ అంత టీమ్ అండి మొత్తం కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటారే ఇట్ ఇస్ నాది ఐ ఓన్లీ మీరు సూపర్వైజింగ్ ఏ తప్ప అసలు అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి అని సూపర్వైజ్ చేయడం కానీ డై డైరెక్టర్ అంతే కదండి టు గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి వెదర్ ఇట్స్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ యువర్ రైటర్ వాట్ ఎవర్ కండ్ థింగ్ గెట్ ద బెస్ట్ అండ్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్ దట్ ఈస్ వాట్ అ డైరెక్టర్ జాబ్ ఇస్ బ్రహ్మానందం సెట్స్ మీద హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా అనిపించింది అసలు చాలా అబ్సల్యూట్లీ నో డిఫికల్ట్ అండి తమాష ఏంటంటే దానికి ముందు అస్టిన్ డైరెక్టర్ గా చేశానండి ఆయనతో బట్ ఎస్పెషలీ కూలీ నంబర్ వన్ లో వెంకటేష్ బాబు పక్కన ఉంటాడు బ్రహ్మానందం సో అప్పుడే పరిచయం నాకు సో అండ్ ఇట్ దాస్ అ కంఫర్ట్ జోన్ ఓకే సో అది ఇట్ వాజ్ కంఫర్టబుల్ అండి ఆయనతో అసలు ఎప్పుడు సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని మీరు అంట అంటే చిరంజీవి గారితో చేయటమే ఒక మీకు ఇది సో అందులో ఇంత పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ కదా it was comfortable and and naaku i really enjoyed working with uh, janik garu and satnagar gar. endukante vallandaru inko oka appudu thayaramma bangara ye chesaru kada combination andi <laughs> <laughs> what is that combination <laughs> <laughs> but eppudu nincho unnaru kada in industry lo so, experienced extreme experience they have gone through vaalla journey has been extraordinary in the black and white time black and white so nen sardaga edi short gap lo nen ayal vaalto koochuni వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తవ్వి చెప్పండి సార్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఇన్సిడెంట్స్ రామారావు గారితో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇక్కడ నాగేశ్వర్ గారితో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈవిడ దేర్ అండ్ వాళ్ళు చేసిన డైరెక్టర్స్తో ఎలా ఉండేది ఇవన్నీ 
ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఓకే సో ఐ ఐ ఎంజాయిడ్ వాళ్ళతో కాంబినేషన్ వాళ్ళ సీన్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం రియలీ వాళ్ళతో ఈజీగా కూర్చుని ఐ ఎస్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఐ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడనరీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి నాకు ఐఎమ్ లక్కీ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పీపుల్ అండి రిలీజ్ అయ్యే టైంకి ఎలా ఉండేది మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది కొంచెం నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారా నర్వస్ ఆ నర్వస్ ఉన్నా నేను మీరు నమ్ నేను నేను లేనండి సిటీలో పారిపోయింది పారిపోయింది లిటరల్గా పారిపోయారా పారిపోయింది నిజంగా పారిపోయినండి ఎవరికి చెప్పకుండా చిన్జు గారికి కూడా తెలియదండి నాగబాబు కూడా చెప్పలేదు ఎక్కడికి గోవా వెళ్ళిపోయానండి ఓకే అప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ లేవు ఇంకా రాలేదు సెల్ ఫోన్ టైంకి సినిమా రిలీజ్కి అలాగే పబ్లిసిటీ టూర్లు కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా అది అప్పుడు ఇంత ఈ ఛానల్స్ ఇవన్నీ లేవు కదండి అప్పుడు అంత ఈ ప్రమోషనల్స్ ఇవన్నీ మీడియానే ఉంది బాగా ప్రింట్ మీడియా అండ్ ట్రైలర్ సినిమా ఇది థియేటరికల్ ట్రైలర్ ఉండేదండి అంతే సో దే వాస్ నో యూట్యూబ్ ఇవన్నీ లేవు కదండి ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా చేసామా లేదా గుర్తులేదండి నాకు ఐ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కట్టా ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా చేయలేదు అనుకుంటానండి ఐ డోంట్ థింక్ వి డిడ్ ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆల్రెడీ కసెట్లు కసెట్లే కదండి ఆ రోజున బాగా సేల్స్ అయిపోయాయని చెప్పారు అప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళే అనుకుంటాను లహరీ చేసేందా ఆదిత్య వాళ్ళు చేశారు గుర్తులేదు కానీ బట్ రీ రికార్డింగ్ చేసి ఫస్ట్ కాపీ అందరం చూసేసి అందరూ షేక్ అండ్ లిచ్చేసుకుని బట్ నాకు టెన్షన్ అండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ మాస్ ఫిల్మ్ అండి చిరంజీవి గారితో చేయడం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది మాసే అవును బట్ నాకు చిన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బావగారు బాగున్నారా అనే టైటిల్ కొంచెం నాట్ ఇది మరీ ఆయన చేసే సినిమాలు మాస్ సినిమాలు టైటిల్స్ లైట్గా ఉంది అన్నది ఒక చిన్న ప్రిపేర్ చేసాం ఆడియన్స్ని బట్ భయం వేస్తుంది అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మాస్ అన్ని యాక్షన్ సీన్స్ లేవు ఏదో రెండు రెండు మూడు సీన్లు ఉన్నాయి యాక్షన్ సీ నచ్చుతుందా లేదా చిన్న నర్వస్నెస్ నేను ఆయనకి తెలియకుండా నాగబాబుకి తెలియకుండా అండి వన్ డే టూ డేస్ బిఫోర్ రిలీజ్ ముందు గోవాకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికి తెలియదు అండి నేను నేను మా మిస్సెస్ అండి వెళ్ళిపోదాం నాకు భయం వేస్తుందంటే నవ్వింది తెగ నవ్వింది వి వెంట్ ఆఫ్ అండి సర్దా అసలు మీరు నంబర్ అండి ఫస్ట్ డే ఫోర్ థర్టీకో ఫైవ్కి నా రూమ్లో ఫోన్ మోగిందండి నాకెవరు ఫోన్ చేస్తున్నారని ఫోన్ తీసాను హోటల్ రూమ్కి హోటల్ రూమ్కి చిరంజీవి గారి వాయిస్ ఏంటా ఎక్కడున్నావు నేను స్టాక్ అండి నేను సార్ మీకు ఎలా ఎవరికి తెలియదండి ఏ హోటల్లో ఉన్నానో తెలియదు కదా ఆయన పట్టుకున్నారండి ఎలా పట్టుకున్నారో ఎలా ఎక్కువ మేనేజర్ని అడిగారో లేకపోతే ట్రావెల్ వాళ్ళని అడిగారో ఎవరిని అడిగారు అండ్ దే ఫౌండ్ అవుట్ అండి ది రీచ్ చూడండి అసలు ఫోర్ థర్టీకి ఫోన్ చేసి అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు గోవాలో అసలు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళి నాకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయా సార్ 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 అని ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా రా సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యా అని ఆయన ఫస్ట్ నాగబాబు కూడా కాదండి చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేసి ఉన్నారు నేను అన్నాను సార్ నేను రాలేను సార్ నేను మండే వరకు వెయిట్ చేస్తాను మండే ఈవినింగ్ మళ్ళీ మీరు ఫోన్ చేస్తే నేను మండే ఈవినింగ్ బయలుదేరి ఇమీడియట్గా వస్తానండి నేను మండే ఈవినింగ్ ఫోన్ చేశారండి ఓకే మండే ఆల్సో స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ యూ కమ్ అన్నారు ఆయన ఓకే ఆ రోజు ఈవినింగ్ రెండు సార్లు ఫోన్ చేయించారు చిరంజీవి గారి చేత ఎవరికి ఈలోగా ఆ నంబర్ చిరంజీవి గారు తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఈలోగా అసలు నాగబాబు అసిస్టెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఫోన్ల మీద ఫోన్లు ఓకే నాకేందుకో అసలు చిన్న స్టిల్ టెన్షన్ నమ్మకం లేదండి నాకెందుకో అంటే చిన్న డిస్బిలీఫ్ అయ్యి హిట్ అంటున్నారు హిట్ అంటున్నారు నిజంగా మండే వరకు వెయిట్ చేద్దాం అందుకని ఎందుకంటే యూజువలీ అదే కదండి బెరామీటర్ మండే స్టిల్ టెస్ట్ డే అదే లిట్నెస్ టెస్ట్ మండే కూడా మార్నింగ్ షోస్ మ్యాట్ని రెండు హౌస్ ఫుల్స్ ఎక్కడ అసలు తగ్గలేదు అనేసరికి మళ్ళీ సేమ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి ఫోన్ కాల్ మ్యాట్నీస్ కూడా అన్ని షోస్ ఫుల్ ఆల్ ఓవర్ అన్నారు ఏపీఎన్ అప్పుడు ఇమీడియట్గా చెక్అవుట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఈవినింగ్కి వచ్చేసానండి నాకు తెలిసి మండే నైట్ షోకి సుదర్ సుదర్శన్లో చూశానండి థియేటర్లో చూసా థియేటర్లో చూశానండి అది అసలు ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎవరితో కలిసి చూసారు అప్పుడు టీంతోనే వెళ్ళాను టీంతోనే వెళ్ళాను గుడ్ ఫన్ అండి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చిరంజీవి గారి నుంచి కానీ నాగబాబు గారి నుంచి కానీ
వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది మీ తర్వాత న్యాచురలీ కదండి ఇంటికి అది గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ హిట్ అయింది కదండి దానికంటే బిగ్గర్ గిఫ్ట్ చిరంజీవి గారు అంటే ఓన్ బ్యానర్ కదండి అంజన ప్రొడక్షన్స్ సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ మీ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇది చిరంజీవి గారిని డైరెక్ట్ చేయమనడం సెకండ్ సినిమాకి ఆ ఛాన్స్ రావడం దానికంటే బిగ్గర్ గిఫ్ట్ ఏ డైరెక్టర్ చెప్పండి అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీరు ట్రై చేయలేదు ట్రై చేయలేదు కూడా అండి నేను అసలు అనుకోలేదు అండి అసలు చిరంజీవి గారితో సో ఇట్ జస్ట్ ష్యూర్ లక్ నాకు తెలిసి ఒక చిన్న మై సస్పెషన్ ఏంటంటే అండి అది ప్రేమించుకుందారా షూటింగ్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ షూటింగ్ కి దత్తు వాజ్ మై సెకండ్ కెమెరామెన్ దత్ అండి బాబుగారు బాగున్నారు ఈ వాజ్ మై సెకండ్ యూనిట్ కెమెరా అండి దత్తు ఆ సినిమా రవి రవీంద్ర బాబు సో నా మై బిలీఫ్ ఇస్ దట్ దత్ వెళ్ళి చిరంజీవి గారికో నాగబాబుకి వెళ్ళి చెప్పుంటాడు అండి జయంత్ వర్కింగ్ ఇది నచ్చిందో ఏదో వరకు బాగా తీస్తున్నాడనో ఏదో సంథింగ్ ఇంతవరకు దత్ నాకు ఇంతవరకు ఏది చెప్పలేదండి బట్ ఐ థింక్ మై బిలీఫ్ ఇస్ దట్ దత్ వెంట్ అండ్ రికమెండెడ్ మై నేమ్ టు చిరంజీవి గారు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ అండి నేను ఎప్పుడు దత్తుని అడగలేదు దత్ కూడా చెప్పలేదు నాకు ఎందుకండి అడిగి తర్వాత నేను చెప్పలేదు అన్నాడు అనుకోండి అనుకుంటాం చిరంజీవి గారితో మీ యొక్క రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్ అయింది దానివల్లే శంకరదాద ఎంబీబీఎస్ కూడా మీకు అప్ప చెప్పారు అనుకుంటారు అప్పుడు స్టార్టింగ్ మీరు కూడా లేరు అనుకుంటారు దానికి డైరెక్టర్ ఎవరు లేదు బిగినింగ్ నుంచి ఆ సినిమా రాగానికి కాపీ ఇది వాళ్ళు చూసి మున్నాబాయ్ చూసి చిరంజీవి గారే ఫోన్ చేశారండి మళ్ళీ ఇది ఒకసారి అర్జెంట్ గా వెళ్ళి చూడు అన్నారు నేను నేనే వచ్చినట్టున్నాను సార్ అంటే వేరే వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా బట్ ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ కే చెప్పారండి నాకు ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ డే వెళ్ళి నువ్వు ఇమీడియట్ గా చూడు వీలైతే నైట్ ఈవినింగ్ షో లేకపోతే నైట్ షో చూసే అని చూసానండి ఇమీడియట్ గా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయనకి ఫోన్ చేసి సార్ ఇది మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు అందుకే నిన్ను ఫోన్ చే నిన్ను చూడమన్నానయ్య మనం రేపు మార్నింగ్ కలుద్దాం అన్నారు ఓకే సో దెన్ దట్స్ హౌ దట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ అండి ఎక్కడో అది కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కదండి సో సరదాగా సరదాగా ఉంటుంది మళ్ళీ అసలు సో ఇల్ బి నైస్ కాంబినేషన్ అని చెప్పి అది దాంట్లో సోనాలి బేంద్రని తీసుకొచ్చారు కదా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తెలుగుకి అప్పుడు నేను ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు శంకర్ దాదా అండి అప్పుడు కూడా నేను అన్న ఒకటే మాట అన్నాను సార్ సార్ ఇది సంజయ్ దత్కి ఓకే అండి బట్ మీరు చేస్తే మాత్రం కొన్ని మార్పులు చేయాలి సార్ ఆయన నీ ఇష్టం నువ్వు రా నువ్వు ఫస్ట్ వీళ్ళు డిస్కస్ దెన్ వీ సాట్ డౌన్ అండ్ మార్చేవండి ఆ సినిమాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో మాస్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసాం ఒరిజినల్ దాంట్లో లేదు తగ్గట్టు ఆయనకి మాస్ క్యారెక్టర్ అండి బట్ సంజయ్ దత్ కి ఫైట్స్ అవసరం లేదండి అందులో ఒక ఫైట్ కూడా లేదు ఇక్కడ విలన్ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసాం ఇది ఆ హాస్పిటల్ ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ని పెట్టి అక్కడ చిన్న ఈ బాడీ ఇదని పెట్టి అక్కడ యాక్షన్ పెట్టి సో ఇవన్నీ దీస్ థింగ్స్ యాడెడ్ లాట్ టు ఇట్ అండి ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు పెట్టుకుని ఫైట్స్ లేకపోతే అసలు అది సో అట్లా అది కూడా బాగానే మీకు సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు మళ్ళీ ప్రభుదేవ్ వచ్చారు మీ ప్లేస్లోకి అక్కడ ఏమన్నా అది జరిగిందా ఏం లేదండి నా అంటే యాక్చువల్లీ ఆ సినిమా చిరంజీవి గారు చేయకూడదండి నేను ఫ్రాంక్గా ఆయన కూడా ఆయన కూడా చెప్పాను ఓకే శంకర్ అది ఒరిజినల్ దాంట్లో మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇది గాంధీజం బిలీవ్ చేసిన గాంధీగిరి అనే ఒక పదం పుట్టింది కదా ఒక చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప చూపించాలి అంటాను దట్ ఈస్ అది చిరంజీవి గారికి వర్కౌట్ అవ్వదండి ఎంత చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు నేను నేను ఫ్రాంక్గా చేయకండి అని చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ కూడా చెప్పాను ఇట్స్ నాట్ ద సమ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అండి దాంట్లో మాస్ ఎలిమెంట్స్ చేస్తే మొత్తం పర్పసే పోతుందండి ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ అబౌట్ గాంధీజం గాంధీగిరి మాస్ పెట్టలేం మాస్ పెట్టలేం పెట్టకూడదు చేస్తే తప్పు అవుతుందండి దట్ ఈస్ 
తింగండి సో ప్రభాస్ నెక్స్ట్ మీరు వచ్చినప్పటికి ప్రభాస్ అని ఈశ్వర్ అనే సినిమాతో లాంచ్ చేశారు సో అదే అట్లా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసుకుంటే అంటే మీ మీ చేతిలో మీ బేబీ అనుకున్నా డెఫినెట్లీ మై బేబీ అదే అట్లాగే నేను అది గర్వంగా చెప్తాను రియలీ ఇట్ ఈస్ మీరు అసలు అసలు ఏమాత్రం అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంటే ప్రభాస్లో ఉన్నటువంటి క్యాపబిలిటీస్ నో ఐ సా హిస్ అబిలిటీస్ అండి లేకపోతే అసలు ఐ వుడ్ నాట్ కాస్ట్ హిమ్ ఎందుకంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసేవాడు ప్రభాస్ ప్రభాస్ని డైరెక్ట్లీ షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు నేను ముందే చెప్పాను ప్రభాస్ వీల్ డూ అ స్క్రీన్ టెస్ట్ ప్రభాస్ దెన్ వీల్ డిసైడ్ నేను ఓపెన్గా నేను చెప్పాను ప్రభాస్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అప్పుడు వర్క్షాప్ కూడా అనుకున్నామండి చేద్దాం ఒక వర్క్షాప్ అని బట్ ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్లో నేను తెలిసిపోయిందండి కొన్ని ఊరికే రఫ్ సీన్స్ చెప్పాను ఎక్స్ట్రాడనరీగా చేశాడు ఐ ఐ సెడ్ అశోక్ చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్ షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అశోక్ దిస్ బాయ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూసర్ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసరేగా ఐ సా ద పొటెన్షియల్ అండ్ స్ట్రేట్ వే అసలు డెఫినెట్లీ ద నెక్స్ట్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అది అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ రోజుల్లో ఎలా ఆ అర్లీ స్టేజెస్లో కొన్ని సీన్లు అయితే అసలు స్పెషలీ ఆ ఎమోషనల్ సీను ఆ వైలెంట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం ఆ కోప మదర్తో రియాక్ట్ అవ్వడం రేవతి గారితో రియాక్ట్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ టైం రేవతి లాంటి ఆర్టిస్ట్తో చేస్తున్నాడు అసలు డామినేట్ చేశాడు కదండి సో ఐ న్యూ ద ట్రమెండస్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అని నేను అప్పుడు మహేష్ బాబుతో రెగ్యులర్గా కలిసేవాడిని మహేష్ నేను మహేష్ కూడా చెప్పాను దిస్ ఫెలో ద సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఇదే మాట ఈజ్ గోన్ టు బి ద నెక్స్ట్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ లాగా దిస్ ఫెలో సో లుక్ వేరీ ఈజ్ ఇట్ సో హ్యాపీ మహేష్ చెప్పారా మహేష్కి చెప్పాను అప్పుడు మహేష్కి చెప్పాను మహేష్ ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చాడు కదండి సో ఇట్ వాజ్ ఐ న్యూ ద పొటెన్షియల్ అండి బట్ ఈ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయాడు అసలు సో హ్యాపీ సో హ్యాపీ అండ్ ప్రభాస్ ఏంటంటే హీఈస్ నాట్ అప్పుడు ఎలా ఉండేవాడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు అండి ఏం మారలేదు సచ్ అ స్వీట్ ఫెలో స్వీట్ అందుకని డార్లింగ్ అంటాం కదా తను అందరినీ డార్లింగ్ అంటే డార్లింగ్ డార్లింగ్ సో అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కాదే అదే అలాగే ఉన్నాడు సో అతన్ని ఎంత పిండుకుంటే అంత అంతే 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 అబ్సల్యూట్లీ అదే మీ మధ్య అంటే మధ్య కలుస్తూ ఉంటారా యా యా రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అండి వస్తుంటాడు ఈజ్ లైక్ ఓపెన్ అదే అంటాడు ఈజ్ లైక్ అన్ ఓపెన్ హార్ట్ అండి ఫెలో He keeps coming all the time. You know, I hey, keep going. Right? Yeah, he's going. That okay. continues. Okay. That, uh, that part, uh, 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 parting evening days, evenings. That's the end. We meet up. We meet up. We meet up. We meet up. that the friendship remains and Mahesh Togani, Prabhas. Particularly Prabhas, you said that he was in the hospitality. Yeah, yeah. So first, he yeah. uh, came back to the end. He came back to the end. అది మై గాడ్ అసలు ఆ ఫ్యామిలీలోనే ఉందండి అది వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళది ఆ కల్చర్ అండి అది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రాడనరీ కల్చర్ అది సో మహేష్ తోటి ఎలా అసలు మీకు బాండింగ్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అంటే అందరూ చెప్పుకునేవాడు అసలు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు డిస్కస్ చేసుకుంటారు మహేష్ మీతోటి తన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తుంటాడు ఎలా అది ఏమో అండి వి బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ అండి థిక్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ రాజ్ కుమారుడు అప్పుడే పని నాకు దత్ గారు పరిచయం చేశారండి మహేష్ని అప్పుడు ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు ఓకే దత్ గారే మహేష్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు దత్ గారు అప్పుడు నేను అప్పుడు రావయ్య చందమామ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఆయన అప్పుడే కరెక్ట్గా మహేష్ బాబుని ఏది రాజ్ కుమారుడు ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ప్రిపరేషన్స్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి షెడ్యూల్స్ ఒకసారి మహేష్ తీసుకొస్తుంది ఇంకా స్టార్ట్ మహేష్ బాబుని తీసుకొచ్చాను అప్పుడు కొంచెం బుద్ధిగా అప్పటి నుంచే బాగా క్లోజ్ అయిపోయాయి ఈవెన్ బిఫోర్ టక్కరి దొంగ ముందే అసలు అప్పుడు అనుకున్నాం ఏదో ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ సినిమా సెకండ్ ఫిల్మ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి పద్మాలయ వాళ్ళది ఒక సినిమా వచ్చిందండి గోపాల్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా వంశీ నన్ను అడిగారండి చేయమని బట్ అప్పుడు ఆల్రెడీ కేఎస్ రామారావు గారితో మహేష్ బాబుతో కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ అనుకున్నాడు అది ఆల్రెడీ నేను మాట ఇచ్చేసాను రామారావు గారికి కేశరామారావు కమర్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్కి ఆ బ్యానరు మహేష్తో అని 
సో ఐ కుడ్ నాట్ డూ దట్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్గా ఆ కథ నాకు నాకు వినిపించారండి కృష్ణ గారు సత్యానంద్ గారిని పంపించి మా బ్యానర్ చేయని ఆయన కృష్ణ గారు అడిగారు ఓకే నేను అప్పుడు కృష్ణ గారికి చెప్పాను లేదు సార్ నేను ఆల్రెడీ కమిట్ అయ్యి కమిట్ అయ్యి ఉన్నాను మహేష్ బాబుతో కాంబినేషన్ అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ హౌ గోపాల్ అది గోపాల్ గోపాల్ గారు చేశారండి నేను టక్కర్ దొంగ చేశారు అది యాక్చువల్గా క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అండి యాక్చువల్గా వాళ్ళకి చేయాల్సింది బట్ ఆయన కొంచెం హెస్టేజ్ కౌబాయ్ అనేసరికి ఆయన కొంచెం హెస్టేజ్ చేశారండి ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపన్ సో దాంతో సో నేను టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాను దట్ ఈస్ అవుట్ అక్కడ సో దట్ ఫ్రెండ్షిప్ కంట్ సినిమా ఆడలేదండి బట్ వీ స్టిల్ కంటిన్యూ వేర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి మహేష్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ నౌ సో అంటే అది కాబాయ్ ఫిలిం చేయాలని ఆలోచన ఫస్ట్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది నాదే అండి నాదే అండి అందుకే నేను ఆ బ్లేమ్ అంతా నాదే నేను నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను నేనే ఒకరోజు అప్పుడు కావాలని ఆ బ్లేమ్ మీరు లేదు లేదండి నాదే ఐడియా అండి అప్పుడు ఏదో లవ్ స్టోరీ చేద్దామని రామారావు గారు ఆయనతోనే వాళ్ళ ఆ ఆఫీస్లోనే సిట్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి అండి మహేష్ ఏమో ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయాడు ఏది వంశీ సినిమా షూటింగ్ అనుకుంటున్నా ఏది కరెక్ట్గా నాకు ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ విత్ స్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఐడియాస్ వస్తున్నాయి చాలామంది రైటర్స్తో కూర్చున్నాం అందరూ ప్రేమించుకుందారా ప్రేమించుకుందా అదే అంటున్నారు నేను ఆల్రెడీ చేస్తాను ప్రేమించుకుందారా ఆ టైప్ ఎందుకు ఏదైనా వేదనా విల్ ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్ వై షుడ్ ఐ రిపీట్ మై సెల్ఫ్ కాదు ఆ స్టైల్లోనే మళ్ళీ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ నేనన్నా నేను మళ్ళీ ఫ్యా ఫ్యాక్షన్ జోలికి వెళ్ళను నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ మై సెల్ఫ్ ఏదో ఒకరోజు నేను నాకు ఎప్పుడు నాకు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ అండి సడన్గా ఎందుకు వచ్చిందో థాట్ సడన్గా నాకు థాట్ వచ్చింది అండ్ మహేష్ డైరెక్ట్లీ ఫోన్ చేశాను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు మహేష్ ఎక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నాడు లేదు బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు నేను ఒక థాట్ చెప్తాను యూ టెల్ మీ ఫ్రాంక్గా బ్లంట్గా చెప్పేసే ఏంటి అన్నాడు కథ లేదు లెట్స్ డూ అ కాబాయ్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అన్నాడు అంతే 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 అండి దట్స్ ఇట్ కథ లేదు ఏం లేదు కౌబాయ్ సినిమా అనగానే అసలు బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయాడు మహేష్ లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నాడు అండి అలా వండారు ఆ తర్వాత కూర్చుని అసలు స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి అది షూటింగ్ పార్ట్ అదంతా కూడా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా నో ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి వి ఎంజాయ్ డే ఎంత మీరు మహేష్ని కూడా అడగండి వాట్ వాట్ వాజ్ యువర్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ టక్కర్ ఓ స్మైల్ వస్తుందండి బికాస్ వీ రియలీ ప్యాషనెట్గా చేసాం అసలు ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి కౌబాయ్ సినిమా ఇంటర్నేషనల్ కౌబాయ్ సినిమా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది అనుకుని షార్ట్లు కానీ అసలు మొత్తం ఆల్ టెక్నికల్ క్రూ ఉండే జయన్ అండ్ వెన్సెంట్ కెమెరా వర్క్ అశోక్ ఆర్ట్ విజయన్ మాస్టర్ ఏది ఫైట్ ఫైట్స్ కంపోజింగ్ మణి శర్మ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ డ్రీమ్ అండి దట్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ లైక్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారే దాట్ వాజ్ ద వే వీ డిడ్ ఇట్ అండ్ అండ్ ఆ టైంకి it was the costliest film in, in telugu in telugu industry alage hmm. costly mistake kuda ayyindi edi commercial ga but adi uh, release ayyindi but it was it is baga uh, naturally and mahesh babu ante anta kashtapadi she took us one and a half years and a project finish cheyadu and, hmm. and mahesh madhyalo we we ee project oppukoledu so dinide uh, 99 end 2000 lo eppudu start chesam andi 2002 టూ రిలీజ్ చేసాం ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ దీని మీద వర్క్ చేసాం ప్రాజెక్ట్ మీద కష్టపడ్డాం అండి వీ రియలీ బట్ కష్టపడ్డం హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ రిజల్ట్ అండి ప్రతి సినిమాకి కష్టపడతారండి దాట్ ఈస్ కష్టపడ్డాము కాబట్టి సినిమా హిట్ అవ్వాలని దట్ ఈస్ రెడిక్యులస్ అంటే కృష్ణ గారు ప్రతి సినిమాకి ఆయన చెప్పేస్తారు ఆయన ఒపీనియన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అది రైట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఆయన ఏమైనా అట్లాంటిది ముందే చెప్పండి సార్ నేను ఏది మహేష్తో కౌబాయ్ సినిమా చేస్తున్నారంటే ఇలా అన్నాడు ఆయన ఎందుకు అని మంచి లవ్ స్టోరీ చేయొచ్చు కదా అండ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నానండి నేను 
ఏ ఏమైందని రామారావు కేస్ రామారావుకి కొంచెం అది కౌబాయసరికి ఆయన ఎస్టేట్ చేస్తున్నారండి ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ మీ ఇది బలవంతంగా ఆయన మీద ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చిండ వచ్చండి బట్ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు నేను అప్పుడు నేను మహేష్ ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోయామంటే ఓకే మహేష్ నేనే ఆయన కొంచెం ఎస్టేట్ చేస్తున్నాడు నేనే చేసేస్తాను గోహెడ్ అన్నట్టు మహేష్ ఈ మాట వెళ్ళి కృష్ణ గారికి చెప్పాను క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ కాకుండా నా బ్యానర్లో నేను కౌబాయ్ సినిమా ఆయన అసలు ఫ్రాంక్ కదండి ఎందుకు జయంత్ అసలు అండ్ ఫస్ట్ సినిమా యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటున్నావు మిగుల్చుకో చిన్న సినిమా చేయి మహేష్తో యంగ్ బాయ్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఇది ఫోర్త్ ఫిల్మ్ డూ అర్ నైస్ లవ్ స్టోరీ చేసి చిన్న స్మాల్గా నీ ప్రేమ అంటే ఏదైనా ప్రేమించి మళ్ళీ ఆయన ప్రేమించుకుందా చిన్న ఒక రెండు టూ 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 హౌస్ టూ హౌసెస్ ఒక చిన్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్ పెట్టుకో కాంపాక్ట్గా నువ్వే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి నువ్వు మిగిల్చుకోయా బాబు అన్నారు ఆయన నేను ఆయన సి ఆయన ఈజ్ అ గుడ్ హార్టెడ్ మోస్ట్ మీరు లాస్ట్ కాకూడదు అనేది కొడుకుతో పెట్టి ఓ బడ్జెట్ పెంచుకో అని ఆ మెంటాలిటీ కాదండి ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ ఐ లవ్ విమ్ అండి కృష్ణ గారు అయితే నేను అసలు బిగ్ ఫ్యాన్ నేను అన్నాను లేదు సార్ నేను ఐ యుర్ ప్యాషన్ సరే నీ కర్మ ఆయన ముందే చెప్పాడు అండ్ ఈ ఆల్సో టోల్డ్ మీ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఆ రోజులో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చాయి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ కౌబాయ్ ఫిల్మ్ అని కూడా అన్నారు లేడీస్ రారు జయంత్ ఫస్ట్ కౌబాయ్ సినిమా అనే విచ్ మీన్స్ లేడీస్ రారు అంటే ఫ్యామిలీస్ రారు సో టూ సెక్షన్స్ నువ్వు కట్ చేసేసుకుంటున్నావు నువ్వు సో ఓన్లీ మా యూత్ అండ్ మాస్ విల్ హ్యావ్ టు సీఇట్ అది వాళ్ళకి ఎక్కుతుందా లేదా నువ్వు మైండ్లో పెట్టుకుని చేయి అన్నారు సెన్సిబుల్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అ ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు చెప్పారు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు తర్వాత పండంటి కాపం చేశాను నేను బికాస్ ఐ హ్యాడ్ టు కౌంటర్ దట్ అది ఫ్యామిలీ సినిమా కాబట్టి అసలు ఓ అసలు కనక వర్షం ఆ సినిమాతో నేను మోసగాళ్ళకి మోసగాడు ఎంత పోగొట్టుకున్నానో దానికి టెన్ టైమ్స్ వచ్చింది నాకు సో అదే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నానయ్యా నువ్వు మంచి ఏదో మంచి కుటుంబం రెండు టూ హౌసెస్ చేయి అన్నారు నేను అప్పుడు అన్నా నేను లవ్ స్టోరీ లేదు సార్ కృష్ణవంశీ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆల్రెడీ షూటింగ్లో ఉన్నారండి ఓకే మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆల్రెడీ కృష్ణవంశీ చేస్తున్నాడు అండి ఏది టూ ఫ్యామిలీస్ లవ్ స్టోరీ ఇవన్నీ సో ఇది దాని తర్వాత వచ్చే సినిమా అండి మళ్ళీ ఆ టైప్ అయితే బాగుండదు అని చెప్పి నేను అప్పుడు బట్ అప్పుడు ఈ ఫుల్లీ ప్యాషనెట్ కౌ బాయ్ బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయాం అసలు మహేష్ బాబు నేను నిజంగా అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్ పక్కన పెడితే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా అది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా మీకు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ప్రొడక్షన్ నెవర్ అగైన్ అండి మహేష్ క్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఈ డి నాట్ టేక్ వన్ పైసా ఫ్రమ్ మీ ఒక్క పైసా ఇంతవరకు ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ వన్ రూపీ ఫర్ దట్ మూవీ అవునా టక్కర్ దొంక ఒక్క పైసా తీసుకోలేదు అది కేస్ రామారావు గారు ఇచ్చారండి అడ్వాన్స్ ఇది మహేష్ కి దానికోసం నేను అది అక్కడ అది కాంపన్సేట్ అది ఇచ్చేసానండి బికాస్ నేను టేక్ ఓవర్ చేశాను కాబట్టి ద అడ్వాన్స్ దట్ వాజ్ గివెన్ టు మహేష్ ఐ గేవ్ ఆఫ్ టు రామారావు గారు ఐ డెంట్ వాంట్ దట్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పి ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్ దెన్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ అండి అదర్వైజ్ ఒక్క పైసా తీసుకోలేదు అండి మహేష్ టిల్ నావ్ ఈజ్ నాట్ ఆస్ట్ యూ విల్ నెవర్ ఆస్ట్ ఈజ్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ అండి ఈజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆ జర్నీతోనే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయింది డెవలప్ అయింది కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే మన దగ్గర కలిసి చేద్దామని ఆయన దగ్గర నుంచి కానీ చాలా సార్లు అండి బట్ బేసిక్లీ అగైన్ మై ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలన్నది కరెక్ట్గా మహేష్తో ఒక ఫెయిలియర్ ఇచ్చిన ఒక ఫ్లాప్ ఇచ్చిన తర్వాత you have to make sure so a bio outundandi okay guarantee ee script ee script super duper hit avutundi anadi script level lo untene vachi neeku cheptanu mahesh ani that's how it kind of it never happened but adutuntanu enti naaku cheppavaaka both prabhas and ippudiki na ippudi ఇది నాకు చెప్పవా కదలు చెప్తాను మహేష్ వెన్ ఐ వెన్ ఐ గెట్ ద రైట్ నాకు వెన్ ఐమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుంది అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చి చెప్తాను అంతవరకు నేను చెప్పనా సేమ్ థింగ్ విత్ ప్రభాస్ సార్ సార్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ నాకు చెప్తాను ఇట్ విల్ హ్యాపీన్ అండి ఇట్స్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం అంతే మేబీ నవ్ ఇస్ ద రైట్ టైం 
సో మీ హీరోస్ తోటి అలాంటి బాండింగ్ మీకు నా తెలిసి మీరు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అనుకుంటా కదా ఫ్యామిలీ కాదండి మహేష్ ద్వారానే నాకు మిగతా వాళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు మంజులా కానీ లేకపోతే జయ జయదేవ్ గల్లా కానీ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మహేష్ ది బికమ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ అండి జయ ఇస్ ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ మంజులా ఇస్ ఆల్సో వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మహేష్ మహేష్ ద్వారా వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ్యారు సో వీ బికేమ్ క్లోజ్ దట్ వే అండ్ నేను ఆల్వేస్ కృష్ణ గారు ఫ్యాన్ కాబట్టి నేను ఆల్వేస్ కృష్ణ గారు వస్తున్నారు అనగానే నేను నిలిపోయేవాడి నేను కృష్ణ ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ అండి నేను ఇట్ వాజ్ రియలీ శాడ్ ఆయన ఆ రోజు అలా చూడడం వాజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ కుడ్ నాట్ హ్యాండిల్ ఏటి సైడ్ మా మహేష్ బాగా మహేష్ బాబు బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అండ్ పక్క అంటే మదర్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఫాదర్ పోవడం రియలీ టూ మంత్స్ అనుకుంటాను షార్ట్ టైం పీరియడ్ బాగా నిజంగా ఫాదర్ పోవడం మాత్రం మహేష్ బాగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు రియలీ ఐ నాట్ సీన్ ఐ నాట్ సీన్ మహేష్ లైక్ దట్ బిఫోర్ ఎప్పుడు వాళ్ళ బ్రదర్ పోవడం అన్ని ఓకే సేమ్ ఇయర్ నేను అదే చెప్పాను మహేష్ ఇట్స్ బీన్ అ బ్యాడ్ ఇయర్ గుడ్ బాయ్ అండి మీరు అప్పుడు అందరు హీరోలతో టాప్ స్టార్స్ అందరితో చేశారు చిరంజీవి గారి తోటి నాగార్జున తోటి బాలకృష్ణ తోటి వెంకటేష్ తోటి మహేష్ తోటి పవన్ కళ్యాణ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ యంగర్ బ్యాచ్ ఈ యంగర్ బ్యాచ్ ఇప్పుడు డ్యూ అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బంచ్ వీళ్ళే బాకీ ఉండాలి చరణ్ బన్ని తారక్ వీళ్ళందరూ లైన్ అప్ అండి డెఫినెట్లీ వాళ్ళతో కూడా నేను బాగా క్లోజ్ గానే ఉంటాను కలుస్తుంటాం అండి వీ ఆల్ కీప్ మీటింగ్ అప్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ల హ్యాపీ సూన్ బాలకృష్ణ గారి తోటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది అంటే అల్లరి పిడుగు చేశారు మీరు అవును డ్యూల్ రోల్ డ్యూల్ రోల్ డ్యూల్ రోల్ అండి దానికి ముందే ఒక సినిమా చేశాను కదండి లక్ష్మీ నరసింహ చేశాను దానికి ముందు ఒక టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ దాట్ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ లైక్ అ చైల్డ్ అండి నేను ఆయనకే చెప్తుంటాను చిన్నపిల్లోడు మనస్తత్వం అండి మీ దెయ్యాలు ఇట్స్ డిఫరెంట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండి వెరీ అది ఆయన మైండ్లో ఏముంటుందో చెప్పేస్తుంటాడు అండి ఆయన ఇట్స్ ఏమంటారు దాన్ని హైపర్ యాక్టివ్ అండి దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే టు కాల్ ఆయన అసలు అసలు ఏది కడుపులో ఏది పెట్టుకోరు ఇట్ యూస్ బీ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ ఐ ఐ ఎంజాయిడ్ అండి బోత్ ద ఫిల్మ్స్ ఐ సెకండ్ సినిమా కొంచెం ఆయన యూ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ అ మేజర్ యాంకిల్ ప్రాబ్లమ్ అండి అప్పుడు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యి మొత్తం ఈ వాజ్ ఇన్ బ్యాండేజ్ షూటింగ్లో అండి దానికి ముందే ఏదో దానికి ముందు సినిమా ఏదో సినిమాలో కరెక్ట్గా యాక్షన్ ఎపిసోడ్ అది అయిన తర్వాత డైరెక్ట్లీ నా షెడ్యూల్కి జాయిన్ అయ్యారు ఆయన సో ఈ వాజ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండి త్రూ సో ఇట్ వాజ్ ఈ ఆయన పాపం ఈజ్ నాట్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ స్పేస్ మెంటల్ స్పేస్ బట్ హీఈస్ ఆయన కూడా నాకేంటంటే లక్కీగా ఇది ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండి కలుస్తుంటాం రెగ్యులర్గా అసలు ఆయనకు కూడా రెండు మూడు కథలు కూడా అనుకున్నాం అండి బాలే బాబు ఈజ్ ఈజ్ ఆయన కూడా వీళ్ళలాగే అసలు ఎప్పుడు చెప్తావు అంటాడు అండి నేనే ఇట్స్ ఆల్ బేసిక్లీ నేను ఐ హ్యావ్ టు బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఆఫ్ టు నరేట్ అండి నాకు సి ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ నాకు వర్సన్ త్రీ ఫోర్ ఫ్లాప్స్ వచ్చాయండి సో న్యాచురలీ యాజ్ అ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ న్యాచురలీ మై కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విల్ బీ లిటిల్ లో సో అన్లెస్ ఐ ఎమ్ సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ అన్లెస్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ట్రాడనరీ స్క్రిప్ట్ ఇది చేయగలం అని వచ్చే వరకు నేను భయం ఉంటుంది కదండి న్యాచురలీ నాట్ యాజ్ అ ఇదే అన్న నాట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ బట్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ భయం ఉంటుంది సో టిల్ ఐ గెట్ సంథింగ్ ఐ విల్ నాట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్ దెన్ టు డూ అ ఫ్లాప్ నా ఇప్పుడు అంటే ఫలానా ఈ సినిమా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఏ సినిమా గురించి అని అనుకున్నారు అప్పుడు అంటే ప్రతి ఫ్లాప్ సినిమా కర్రే అని ఉంటుంది కదండి ఇంక్లూడింగ్ మనం ప్రేమించే చేస్తాం ఫ్లాప్ సినిమాని చేయొచ్చు ఏది చాలామంది అంటారే మనం హిట్ సినిమా తీయాలనే దిగుతాం అండి ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలనే కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ మిస్ అవుతాయి కొన్ని నాట్ జస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని సర్కంస్టాన్సెస్ దీనివల్ల కొన్ని స్క్రిప్ట్ బాగా రాకపోయినా అప్పుడున్న సర్కంస్టాన్సెస్లో చేయాల్సి వస్తుంది కొంచెం ప్రెషర్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు లక్కీగా ఇప్పుడు టైం మారిందండి అప్పుడు ఏంటంటే ఒక హిట్ హీరో ఒక హిట్ డైరెక్టరు కాంబినేషన్ ఎప్పుడు డేట్స్ ఎప్పుడు దాని తర్వాత కథలు కూర్చుని కాంబినేషన్సే ఉంటాయి కాంబినేషన్స్ అండి బట్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అండి ద
వీ హ్యావ్ టు బీ మేకర్స్ మేకర్స్ అని ఒక ఒక పదం ఉండేదండి ఒక ఒక టైంలో వీ హ్యావ్ టు బీ మేకర్స్ జయంత్ వీ హ్యావ్ టు బీ మేకర్స్ అని దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ నా అండి వీ ఆర్ నాట్ మేకర్స్ అండి వీఆర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ వీఆర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అండి అంతే ఆ డేట్స్ ఇచ్చారు సో అట్లా అంటే తీన్ మార్క్ అనుకున్నారా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేసింది అది అది ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది అనుకుంటున్నారు లవ్ ఆజ్కల్ అనేది యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ కరెక్ట్ కాదండి అది డిస్కషన్ లో కూడా వచ్చింది క్యాస్టింగ్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఫిల్మ్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫర్ కళ్యాణ్ నేను డిస్కషన్ వచ్చింది కళ్యాణ్తోనే అనుకున్నాం కళ్యాణ్ ఎందుకు నచ్చింది నీకు ఈ సినిమా ఏ ఏదో ఉంది జయంత్ అని నువ్వే చేయగలవు నువ్వు యూ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ ఇది డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ సరే ఓకే లెట్స్ ట్రై అని దిగాం బట్ టోటల్ బ్యాక్ ఫైర్ అయింది అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్గా బట్ నాట్ ఫర్ కళ్యాణ్ మేబీ సంబడి ఎల్స్ కొంచెం కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ అండి సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ పవర్ స్టార్ యూ హ్యావ్ ద హ్యాస్ టు బి పవర్ దట్ ఈ క్యా రెండో క్యారెక్టర్లు ట్రై ట్రై చేశానండి కాంపెన్సేట్ చేయడానికి బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ఆఫ్ అట్లా అది అది మిస్ ఫైర్ అయ్యింది మిస్ కాస్టింగ్ అది ఇట్ సూట్ అయ్యి ఆయన కరెక్ట్ కాదండి ఇట్ షుడ్ బి సంబడి ఒక సాఫ్ట్వేర్ హీరోకి అయితే కరెక్ట్గా ఉండేది నాట్ అ పవర్ స్టార్ నాట్ అ పవర్ స్టార్ బిగ్ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి మాస్ ఇమేజ్ ఉన్నట్టు అరేంజ్ చేయాల్సినటువంటి మన తెలుగుకు వచ్చేటప్పటికి ఇది పెద్ద ఇదే సమస్య కదా స్క్రిప్ట్ అది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ సూట్ అవుతుందా లేదా అవునండి చూసుకోవాలి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండి ట్రెండ్ని ఫాలో అయిపోతుంటాం అండి దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ హిట్ అయిందని మొత్తం అందరూ ఇప్పుడు మొత్తం కథలన్నీ కేజీఎఫ్ స్టైల్లో అసలు రాసేసుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే అండి అది అది ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ అది ఎప్పుడు మారుతుందో తెలియదు బట్ ఐ థింక్ నావ్ ఈజ్ ట్రెండ్లో పడి కొట్టుకుపోకూడదు అదే కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్య తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి అన్నీ అలాగే ఉన్నాయండి ఇట్స్ రియలీ బట్ కాంతార లాంటి ఏవైతే మన మూలాలను అంటి పెట్టుకుని ఉన్న కథలు వస్తాయో ఇప్పుడు కాంతార హిట్ అయింది కదండి ఇప్పుడు కాంతారాన్ని ఫాలో అయిపోతారండి ఆల్రెడీ అండర్ ప్రొడక్షన్ చాలా ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అది ప్రాబ్లం అండి దట్ ఈస్ ద అండ్ ఆల్సో యూ కాన్ బ్లేమ్ ఇట్ అండి ప్రొడ్యూసర్స్ అడుగుతారు అరే అది హిట్ అయింది అలాంటి కథ కావాలి నాకు అంటారండి ఇప్పుడు మంచి కథ తీసుకొచ్చినా కూడా రైటర్స్ చాలామంది ఉన్నారండి రైటర్స్ నాట్ దట్ దెర్ ఈస్ నో తెలుగులో టాలెంట్ లేదని చెప్పనండి దెర్ ఈస్ టాలెంట్ అండి బట్ ఏంటంటే ఎంత కొత్త కథ వచ్చి చెప్పినా కూడా డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అరే కాంతార లాంటిది ఏమైనా ఉందా అంటారు కేజీఎఫ్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా సి దిస్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అండి దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద ఇండస్ట్రీ నాట్ జస్ట్ ఇయర్ అండి బాంబేలో కూడా ఎనీ ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో మన తెలుగు సినిమా అనేది బౌండరీస్ దాటుకొని వెళ్ళటం నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అంటే అన్ని చోట్ల వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ బట్ మన మేజర్ మన మార్కెట్ ఏది ఉందో అక్కడికంతా కూడా వెళ్తూ ఉండటం అవునండి వరల్డ్ ఇస్ బికమ్ స్మాలర్ అండి డెఫినెట్లీ అండ్ కోవిడ్ వల్ల అసలు ఇంకా అసలు చిన్నది అయిపోయింది ప్రపంచం సో రీచ్ హెస్ గాన్ ఎవ్రీవేర్ టుడే ఇట్ ఈస్ బికమ్ గ్లోబల్ అవును it is not pan india and it's it's global now global. Like pan india pan india and andar kotukuntunnaru gaani it's not it's global uh, it is one one world now so ikkada ikkada oka chinna cinema chesi you can make it international it, it has become that easy so alantappudu we should danni capitalize cheskovali gaani malli danne asalu danne tipputunte ela untundandi so that is but it's now is a good time for uh, creative people and uh, with the manchi writers ki hmm. directors ki now is the right endukante audience chepesaru and naina oka manchi kadha cheppu naaku ee elevation lu ee hero yeah. elevation lu ivanni cheppakandi mem chusam chaala ani audience chepesaru and wow. so now is the right time and to manchi script lu anade kadhal cheppandi chaka let us tell stories now so story ki importance vachindi and malli ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కూడా స్టోరీ రొటీన్ స్టోరీ అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అనేస్తున్నారు కదా చూస్తున్నారు మీరు యూ యూఆర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ సో ఐ థింక్ నావ్ ఈజ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఇట్స్ గోన్ టు బీ ద గోల్డెన్ పీరియడ్ ఫర్ సినిమా అన్నది ఫీలింగ్ అండి నాకు బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్ రియల్ క్రియేటివిటీ విల్ కమ్ నా చూద్దాం లెటర్ సీ ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ 
ఒక ఒక టెన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ తీసుకుంటే ప్రేమించుకుందారా గురించి ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో చేసేసారు టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్ చూసుకుంటే ఒకటి రెండు కంటే ఎక్కువ లేవు కన్నడంలో ఒక సినిమా పునీత్ తో చేశారు కాదు మీరు నమ్మరు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో మూడు సినిమాలే చేశాను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో ఐ డన్ ఓన్లీ త్రీ ఫిల్మ్స్ అండి నేను ఎక్కడో సమ్వేర్ నేను నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తానండి ఎక్కడో సమ్వేర్ అల్లరిపిడుగు చేసేటప్పుడే నేను కొంచెం స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ వాజ్ రిపీటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే షార్ట్స్ పెట్టేటప్పుడు కానీ సీన్లు తీసేటప్పుడు కానీ అరే ఇంతకుముందు చేసిన సీన్సే ఇంతకుముందు చేసిన షార్ట్సే ఇంతకుముందు అనేది ఎక్కడో సమ్వేర్ ఒక చిన్న మెంటల్ ఫటీగ్ అంటారే బోర్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే బోర్ కొట్టేసిందండి అక్కడి నుంచి నేను స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయాను చేస్తే ఏదైనా మంచి సినిమాలు చేయాలి లేకపోతే అసలు ఇది నాట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇది ఆ హీరో డేట్స్ ఉన్నాయి జయంత్ మీరు ఇద్దరు కాంబినేషన్ బాగుంది రెండు హిట్లు ఇచ్చారు హ్యాట్రిక్ ట్రై చేద్దాం అని వస్తుంటారండి వెంకటేష్తో రెండు హిట్లు చిరంజీవి గారితో రెండు హిట్లు సి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ చేద్దాం లెటర్స్ డూ థర్డ్ హ్యాట్రిక్ అవుతుందేమో లెట్స్ వర్క్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ దెన్ సి దాట్ ఈస్ అక్కడి నుంచి నాకు కొంచెం ఐ స్లో డౌన్ అండి నేను ఇందాక అన్నానే మై ఫిలాసఫీ ఏంటంటే బెటర్ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ దెన్ మేక్ సంథింగ్ బ్యాడ్ అండి ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ సో నౌ మెంటలీ అండ్ దెన్ మిడిల్లో టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ ఇటు అండ్ నౌ ద చేంజ్ ఎస్ హ్యాపెన్ నౌ ఆడియన్స్ టేస్ట్లు మారిపోయాయి తెలిసిందే కదా థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇప్పుడు టేస్ట్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ నౌ ఐ కెన్ స్టార్ట్ టెలింగ్ స్టోరీస్ అండ్ కాంటెంట్ అనేది చాలా అదే ఇంపార్టెంట్ అండి అదే ఇంపార్టెంట్ గుడ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ నౌ ద రైట్ టైమ్ సో ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ I'll make some anno- in that kind of I'll make some announcements I will make this this month so uh, official <laughs> announcement will be yes. at this <laughs> time lo meeru ela ee time ni dento engage ayi unde vallu nothing and actually uh, i read a lot and I, okay. I, i read a lot and i listen literature to naaku mu- literature and i go back to theater naaku basically na base is all theater so natakal ekku chadutanu i read a lot of plays ekku chadutanu plays ekku i read play because i enjoy reading plays and okay అండ్ మ్యూజిక్ అండి నాకు ఐ లిసన్ టు మ్యూజిక్ అసలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిటీన్ అవర్స్ మ్యూజిక్ ఉంటుందండి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పర్డ్స్ ఆర్ ఆర్ మై మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ద హౌస్ సో దట్ ఈస్ బీన్ అర్చన గారు ఎలా ఉండి అంటే మీకు మీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్గా యా నో షీఈస్ దేర్ షీఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై పార్ట్నర్ ఎప్పుడు స్టేజ్ నుంచి ఆమె నాటకాల నుంచి పార్ట్నర్ అండి మై లైఫ్ పార్ట్నర్ పార్ట్నర్ అందుకే అంటారు నాటకాల ద్వారా షీఈస్ ఆల్సో షీఈస్ ఆల్సో అన్ ఆర్టిస్ట్ అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్టిస్ట్ అండి బట్ ఇంగ్లీష్ థియేటర్ సో షీఈస్ ఐ నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను యూ షుడ్ సియర్ ఆన్ స్టేజ్ అని రాంధ్ర భారతిలో షీ వన్స్ ఇన్ వైల్ షీ స్టిల్ కంటిన్యూస్ ఆడియన్స్ లేరు షేక్స్పియర్ నాటకాలు చూడటానికి అసలు హైదరాబాద్ లో ఆడియన్స్ లేరు నో కంటెంపరీ ప్లేస్ ఉన్నాయండి షీ డస్ అట్ ఆఫ్ కంటెంపరీ ప్లేస్ ఇంగ్లీష్ అన్ని ఇంగ్లీష్ అన్ని బికాస్ షీఈస్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ షీ ఈస్ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అండి హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో సో షీ సో ఇంగ్లీష్ నో నో నాట్ ఎనీ మోర్ షీ ఈస్ షీ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ దట్ ఎనీ మోర్ బట్ షీ యూస్ టు బి లెక్చర్ అర్ వన్స్ ఓకే సో ఆ ఇంగ్లీష్ నాటకాలు షీ డస్ అండి అండ్ ఇన్ వన్ ప్లే ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అని ఒక ప్లే అండి షీ ప్లేడ్ అ రేప్ విక్టమ్ షీ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ షీ ఈస్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ లేడీ ఓకే సో పశ్చిమ అలా పరిచయం అయింది సో అదొక మంచి మెమరీ అంటే ఇప్పటికీ ఆమె కంటిన్యూ అవుతున్నారు సో షీ డస్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ కాండ్ వెడ్డింగ్ షీస్ అ వెడ్డింగ్ ప్లానర్ ఆల్సో ఓకే సో షీఈస్ బిజీ విత్ దట్ సో షీఈస్ హ్యాపీ విత్ దట్ వర్క్ అసలు ఈ సైడ్ అసలు ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు డివైడ్ చేసేస్తారు నేను చేసిన పది పన్నెండు సినిమాలు ఫస్ట్ సినిమా తప్ప ఏది నచ్చలేదు తనకి అంతే అండి అది ఒక్కటే అండి బట్ సో షీఈస్ అ బిగ్ క్రిటిక్ సో అంటే అయ్యో అయ్యో అది మీరు అన్నారు నేను ఇంకా అది అడగబోతున్నాను ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటారంటే నా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు 
ఫస్ట్ సినిమా తప్ప మిగతా ఏది ఏది నచ్చలేదు అండి అంటే యూజువల్ ఎక్కడికన్నా తిరుగుతుంటారా టూర్యా అది దట్ దట్ మై సోషల్ లైఫ్ ఇస్ అందరికి తెలిసిందే అండి ఐఎమ్ అ బిగ్ పార్టీ యానిమల్ ఐ ఎంజాయ్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ అ బిగ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వన్ సెక్షన్ ఏమో సినిమా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది మహేష్ ప్రభాస్ బన్నీ వీళ్ళందరూ వీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మీటప్ రెగ్యులర్లీ ఒక సెక్షన్ ఏమో ఇది మన నాటకాల బ్యాచ్ అది అది వేరే బ్యాచ్ అండి అది అది నన్ను తిట్టే బ్యాచ్ బట్ మీకు మనసుకు బాగా దగ్గరైన బ్యాచ్ అంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు దే బీన్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లాంగ్ టైం కదండి సో మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు అంటే ఒక స్టేజెస్ నుంచి స్టేజ్ ప్లేస్ నుంచి మొదలైన మీది తర్వాత టీవీలకు వచ్చింది అంటే టెలివిజన్కి వచ్చింది టెలివిజన్ నుంచి మూవీస్కి వచ్చింది పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ని డైరెక్ట్ చేసే ఇది వచ్చింది అన్ని ఈ ఫేజ్లు అన్నీ చూసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు అంటే ఇంకా చెయ్యాల్సింది ఏంటి కథలు చెప్పాలండి సిటిల్ నా ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఐ డిడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే నేను సినిమాలన్నీ ఇంతవరకు చేసిన సినిమాలన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి అరే ఇతను పెడితే ఆ స్టార్తో కలిపితే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ అరే ఈ కథ మన ఆడియన్స్ చెప్పాలి అనేది అసలు ఇంతవరకు లేదండి ఐ హ్ కమ్ టు దట్ స్టేజ్ నో వేర్ ఐ వాంట్ టు నవ్ టెల్ స్టోరీస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ అండి బెస్ట్ టైమ్ నో నేను అందుకే అన్నాను ఇట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద గోల్డెన్ పీరియడ్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్స్లో చూసేస్తున్నారు సో సెల్ ఫోన్స్కి కంటెంట్ ఎలాంటిది ఇవ్వాలి బిగ్ స్క్రీన్కి ఎలాంటిది ఇవ్వాలి అన్నది యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్ అండి ఓకే జనాల థియేటర్కి ఇప్పుడు రప్పించాలంటే ఎలాంటి సినిమాలు వస్తారు వాళ్ళు సీ దట్ ఈస్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్ నో అంటే ఈ ఈ కాంటెంట్ తోటి స్టార్స్తోనే చేస్తారా లేకపోతే లేదు డెఫినెట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టోరీ సబ్జెక్ట్ని బట్టే కదండి సో వే వీఆర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఫ్రాంక్లీ నా ఓపెన్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్ నా నాట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే సో కథల మీద కూర్చున్నా అని సో లెట్ అస్ సీ వాట్ వాట్ హ్యాపన్స్ నా చాలా సంతోషం జయంత్ గారు థ్యాంక్స్ ఉంటున్నారు సో ఇప్పుడు దాకా అయితే ఫైనలైజ్ కాలేదు కదా ఎవరనేది స్టార్స్ అనేది లేదు లేదు బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ లో తెలిసిపో విల్ లాక్ ఇన్ అంటే సో మీరు అన్నట్టు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా ఈసారి మీ నుంచి కథలో యాక్చువల్గా మీరు చేసినవి అనేవి కూడా చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినవి ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి చూసుకుంటే చాలా వరకు సక్సెస్ అయినాయి సో చాలా వినోదాన్ని కలిగించారు మీరు మీ సినిమాల ద్వారా సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీరు అనుకుంటున్నటువంటి ఆ కథలో మీ సినిమాల ద్వారా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ సో జయంత్ గారు ఇంకొక ఫేజ్లో కొత్త ఫేజ్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో చూద్దాం లెటర్ సి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ మూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ